വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ ബ്ലോഗ് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഒറ്റ ചോദ്യം ഒറ്റ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ആവശ്യമായ ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അമ്പിച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്താ അമ്പിച്ചു ഇവിടെ പുസ്തകം ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പിച്ചു ഏത് പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഓ ജെറോണിമോ സ്റ്റിൽട്ടന്റെ ബുക്ക് ആണ് അമ്പിച്ചു വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഇന്ന് ലോട്ട് എടുക്കണ്ടേ അപ്പോഴേ ലോട്ട് എടുക്കാം ശരി അപ്പൊ ലോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നറിയാലോ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്താണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം എന്താണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്താണ് ലൈം വാട്ടർ എന്താണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലൈം വാട്ടറിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്യുക്ക് ലൈം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ക്യുക്ക് ലൈം വൈറ്റ് അമോർഫസ് ആയ ഒരു സോളിഡ് ആണ് സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ക്യുക്ക് ലൈം ഓക്കെ ആ ക്യുക്ക് ലൈമിനകത്തേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുക കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നെയാണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യുക്ക് ലൈമിനകത്തേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലേക്കഡ് ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ സി എ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം വാട്ട് ഈസ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം വാട്ട് ഈസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് വാട്ട് ഈസ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം ലൈമിനെ സ്ലേക്ക് ചെയ്യുക സി എ ഒ എനിക്കകത്തേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ വാട്ടറിലുള്ള സസ്പെൻഷനെയാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് വാട്ടർ എടുക്കുക തുടർന്ന് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ അടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഇടുക നന്നായിട്ട് അത് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സസ്പെൻഷനെയാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അക്വ സൊല്യൂഷനെയാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ അക്വ സൊല്യൂഷനെയാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈമിനെ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് ഫിൽട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡീകാൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനെയാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കൂ തൊട്ട് മുമ്പേ കിട്ടിയ മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈമിനെ ഒരു ഫണലും ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ടെസ
ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ലഭ്യമാകും ഈ സൊല്യൂഷനെയാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സ്ലൈക്കഡ് ലൈം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനെയാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് അത് ക്ലിയർ ആക്കി മാറ്റി അതിനെ നമ്മളെന്ത് വിളിച്ചത് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം ഈസ് കോൾഡ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈം വാട്ടർ ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മിക്സഡ് സാൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല വലിയൊരു ഫോർമുലയാണ് അതൊരു ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് അതൊരു ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതൊരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് സി എ സി എൽ ടു സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫോർമുലയാണ് ആർക്കുള്ളത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സിലബസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ഫോർമുല ഒന്നും എഴുതേണ്ട ജസ്റ്റ് ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുക സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് ഉണ്ടാക്കുക കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലേക്കഡ് ലൈമിനകത്തേക്ക് ക്ലോറിൻ കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് എന്നുണ്ടാക്കുക സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കും സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവ്സ് സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുക ക്ലിയർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ ഫോർമുല അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാരണം അതിന്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സെൻസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് മറക്കില്ലല്ലോ എന്താണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനകത്തേക്ക് ക്ലോറിൻ കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് സി എ ഒ സി എൽ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അവസാന പാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് പാസ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ വീഡിയോ നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ലൈം വാട്ടർ എടുക്കുക തുടർന്ന് സോഡിയം കാർബണേറ്റോ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റോ മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് എടുക്കുക തുടർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക ഉടൻ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും ഉടനെ ഒരു ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഒരു കോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് അത് അടച്ചു വെക്കുക ഡെലിവറി ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് നേരത്തെ എടുത്ത ലൈം വാട്ടറിനകത്തേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടർച്ചയായി ഈ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കിയായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ടേൺസ് ലൈം വാട്ടർ ഇൻ ടു മിൽക്കിനെസ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യം ഒരു മിൽക്കിനെസ് വന്നു അല്ലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു മിൽക്കിനെസ് വന്നു എന്താ മിൽക്കിനെസിന് കാരണം ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഗന്ധ് കടത്തി വിട്ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇൻസോളിബിൾ ആയ സാധനമാണ് ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെയാണ് അത് മിക്സ്ഡ് അത് സൊല്യൂഷൻ ആയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു മിൽക്ക് പോലെ തോന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനകത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിൽക്കിനെസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടാലോ നോക്കൂ വീഡിയോ നോക്കൂ തുടർച്ചയായി കാർബൺ
ഉണ്ടായ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മുഴുവൻ കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയർ ആയത് കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിബിൾ ആണ് അത് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്യുർ വാട്ടർ പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മിൽക്കിനെസ് പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ ഇറ്റ് ടേൺ ടു മിൽക്കി ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് പാസേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി എഴുതണം മിൽക്കിനെസ് വരാനുള്ള കാരണം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയർ ആവാനുള്ള കാരണം ആ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ എന്താണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ എന്താണ് ലൈം വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഹൗ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് പാസേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനിച്ചു അല്ലെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പരീക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കാണുക ഒരു പതിനാലോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒറ്റ ചോദ്യം ഒറ്റ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൊത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗുണമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ